ni kushangaza achi mbali labda thika kupata alama dhidi ya gormai ukiangalia matokeo ya vipunde hali haikuwa nzuri vile uh, hali iko nzuri na tunapozungumza ukiangalia mambo mengi sana ni mechi kati ya uh, Ulinzi Stars na timu ya Post Rangers. Mm. Na nakumbuka nikisema na kocha Post Rangers Sami Pamzomolo katika uwanja wa Kamtoyo uh, wakati akitozo kwa kocha bora akiniambia kwamba uh, timu ya Ulinzi Stars imekuwa pamoja kwa muda mrefu. Nyangwesa amekuwa na vijana kwa siku nyingi. Anajua kwamba malo za pata ushindi na malo za kuasa kupata ushindi. Mm. Na akasema kwamba yeye ni kocha, amekuwa katika Post Rangers kwa muda fulani, ameshinda liga akiwa na Tusker na kuna wachezaji ambao walishinda nao akiwa Tusker bado wako nao katika timu ya Post Rangers. Akasema kwamba rekodi ya Post Rangers dhidi ya Ulinzi Stars ni nzuri sana. Akasema kwamba kama si ushindi ni sare. Kwa hivyo mimi mwenyewe nilikuwa najua kwamba ni ushindi kwa Post Rangers ama sare. Lakini yaliyotokea kwamba walipiga goli dakika za mwanzo na mechi kasha hivyo si jambo ambalo nilitarajia. Mm. Na na maraka aliogopia sana na kumbuka akitaja uh, Ulinzi, Nam. akitaja Tusker yeah. na pia AFC Leopards. Ana kitasko ukiangalia walipata ushindi dhidi mm. ya Madhare, magoli mawili kavu. Uh, goli liteleza dhidi mm. ya Thika pamoja na kwamba Lusimbi aliingia na akafunga dakika zile za mwisho mwisho pamoja na kwamba walipoteza penalti. Lakini kambi ya ingwe Mm -hmm. Hali si hali tukiyapata Stewart Hall uh, mara tangu walipocheza lile debi mm -hmm. walikuwepo na michuzi wachezaji wao kupata Faminyo na Katerega walipapurana kabla baada kufungwa na Sony kabla mm -hmm. ile mechi mm -hmm. uh, walocheza na Zoo wakenda Sare wakatoka nyuma dhidi ya Post Rangers dhidi ya Homeboys walishindwa kutoka nyuma tunasikia Stewart Hall gumoja Kenya gujengine Canada inasemekana sasa ninavyozungumza nimesema na Lilumbi akinezo kwamba mambo ya AS Lepers mengi ni ndani hawatasema kwenye vyombo vya habari lakini ilivyo ni kwamba kocha atakuwa anaondoka Stewart Hall hajakuwa na matokeo ya kufurahisha msimu ukianza alisema kwamba lengo lake ni kujenga timu ya siku za usoni mm. ni kwamba anataka vijana wadogo wengi kutoka katika shule za upili wengi ambao ndio wamecheza msimu wa kwanza katika ligi ya Kenya na watu ambao walikuwa nao wenye uzoefu katika ligi ya Kenya amekuwa na Mangoli amekuwa na Kiongera pamoja na Fiamenyo ambao wanasaidia timu lakini hao wengine wanaonekana kama bado ni wepesi alizungumza baada ile debi akisema kwamba vijana wake walikuwa naoga kama wale sungura ambao ndio mara ya kwanza wanakutana na mbwa walikuwa confused rabbits ya yeah, uwanjani <laughs> hawako ndio utulivu <laughs> baada ya kufunga na gormaia magoli matatu amesema mwenyewe kwamba uh, tangu kufunga magoli matatu na gormaia vijana ni wadogo bado uh, kisaikolojia hawajatulia kucheza mchezo wa liga ya Kenya mm. ndio wanakonga gonga lakini kupiga mpira vinakuwa ni vigumu na amesema kwamba uh, wako mbali sana kuwa timu ya kushinda liga katika liga ya Kenya kwa hivyo anapoondoka anaongoza lepers dhidi uh, ya tasca Uh, baada ya mechi Tasca upo uwezekana akaondoka akaondoka na achia mbali Tasca na Ingwe Steve kwenye ligi hapa nyumbani jinsi ligi ilivyo uh, tunajua kwamba walikuwa wanapeperusha mechi super uh, super sport wamejiondoa uh, kuna mdhamin uh, sport pesa haswa sa timu za Gorma ya AFC Lepers shirikisho ametishia uh, kwamba ule mswada wa 50% mm -hmm. wakitozwa bahati nasibu pia wataondoka Halafu Steve utarajia habari mbaya zaidi kutoka ligi ya nyumbani tuliyasema hapa mwaka jana Ndiyo. na hata mwaka juzi nakumbuka Twahiri Muhidin alipokwenda Moroni Moroni dhidi ya bandari wakafungwa wao ochomo walipapurana sana na obura kisha mwaka jana ngao ya Go TV Zoia dhidi ya Moroni hali ikawa mbaya rafiki yetu anatazama kipindi hiki mwenye kitu wa Moroni Nimetizama picha kwenye gazeti la Standard leo Yadagala. baada ya Moroni kufungwa mabao matatu na Zoia Hali ilikuwa mbaya Steve kiasi kwamba shirikisho la soka limeupiga marufuku uwanja wa Moroni kutotumiwa kucheza mechi za, za ligi ya nyumbani. Na nacho unasema zile picha ambazo umeziona kwenye gazeti la Standard ni picha ambazo labda zingeza kuoneshwa. Lakini kuna zile picha ambazo zilipigwa nyuma tuseme kwamba ambazo hawakutaka watu zione kuna mashabi kwa nzo hiyo wamekatwa, mashabi kwa nzo ngozi zimeraruka ni jambo la kushangaza na si mara ya kwanza nilivyosema nakumbuka misimu ile iliyopita uh, kiongoza FC Lepers Nandwa walikwenda kule Mhoroni um, mm. ikasemekana kwamba wamemwaga chumvi kwa wachezaji uh -huh. karibu basi la FC likavunjwa na wakati FC kicheza dhidi ya Mhoroni Youth pale uwanja wa Wanyayo Nyayo. kuna wa, vijana wangapi wanne mm. waliwashambulia wachezaji kabla ya mechi kabla ya mechi kwa hivyo visa vya uhuni uh, miaka michache iliyopita kama kingi mhusisho sana na Mhoroni haswa kule Mhoroni kule Mhoroni anasema hivi ni kwamba tukotosema kwamba AFC na Gormaia wengi ndio wanahusika na uhuni lakini ilivyo ilivyo sasa hivi ni kwamba uh, timu Mhoroni inahusika na uh, visa vya uhuni na kinachoshangaza ni kwamba mwenyekiti mwenyewe pia mm. adagala ni kama haja jitokeza kuweza kuzuia vita kama hivi kwa hivyo ukiangalia mara ya kwanza wakati wanyamwea uwanja uko mzuri hali yake haiko nzuri mambo ya vita lakini sasa papa nikimwendwa 
wajua kwamba kabla ligi ena na dagala kulikuwa na wanavutana e, sasa hapa mbuka ashukishe moroni afishishe kwa kapiga wakakwenda kwenye mahakama ya Nam. kusuluhisha lakini wak... yeye hatoa ambaye amechukua kupiga marufuku uwanja sana ni ya usalama kwa wachezaji wetu mashabiki wetu na kwa Kenya kwa ujumla. Na Kenya yetu viwanja ndo kama hivi havipo. Sasa uwanja ndo kama unapigwa marufuku. Tuone itakuwaje. Na mtazamaji unaweza ukazungumza nasi at Ali Kauleni at S Mkangae at eh, hashtag zilizala viwanjani. Na baada ya matokeo ya wikendi kuanzia Jumamosi hadi hapo jana Goruma yake enda sare dhidi ya Thika Ingwe ikifungwa na Homeboys, Ulinzi ikifunga Posta Rangers. Jedwali linakaje? Halijabadilika sana jedwali haswa zile timu kumi bora za mwanzoni Steve tunakuta kwamba ukiangalia jedwali bado vita pale kwenye kinyanyiro cha kutoa taji ni managorma hia taska ulinzi iwaja na posta jedwali halijabadilika sana lakini wasiwasi wangu ni kwamba ingwe inazidi kuteremka mm, ingwe wanateremka sana na kuna timu ambazo zilikuwa zimeanza msimu vizuri sana ukiangalia kama ingwe mechiza kwanza tatu ushindwa katoka sana na ulinzi stars mashabiki wale walikuwa na matumaini ali Uh, kisha timu kama ya bandari mm. bandari imeanza msimu vizuri sana lakini baadaye imeanza pia lakini angalia ile tano bora Steve naiona Kariobangi Sharks ilianza vibaya sana ikapoteza mechi nne za mwanzoni mpaka wepo na gumso kwamba labda jamaa kuna njama dhidi ya Sharks lakini hali imebadilika sana Steve gore ulinzi taska kama alivyosema Nandwa ana nino Samuel Molo mkufunzi wa posta ndizo timu anazoziogopa na naona hapa ndume na mchele vimeanza kutengana Bina dada wameanza kutengwa na wanaume. Na wanaume vimeanza kujitenga sana lakini ukiangalia ni kwamba hizi timu ambazo zimepandishwa daraja katika mechi za kwanza walifanya vibaya sana. Nzoia mechi ya kwanza walipata ushindi dhidi ya Tasca. Lakini mechi nyingine wakawa wanapoteza na suasua na angalia Zuke Richo walipoteza mechi kama tatu mfulizo ama nne lakini baadaye wameanza kupata ushindi wanajikwamua. Kwa hivyo uh, timu za kwanza mfano AFC na Bandari zinaposhuka unakuta kwamba Zuke Richo uh, na Kumat na hali kadhalika uh, nini uh, Karobang Sharks zinapanda. Kwa hivyo timu ya Karobang Sharks ni timu ya kuangaliwa, ni timu yake papa Nick Mwendwa na amesema kwamba atakisha kwamba ni timu ambayo katika misimu ile mitatu ijayo inashinda ligi ya Kenya. Eh hey, manake ukiangaliwa na alama 20, sita pekee nyuma ya Gorma ya. Hapo unazungumzia mechi mbili pekee. Uh, Zuke Richo hakuanza vizuri lakini wameanza kumega matokeo tuliona wakipata sare dhidi uh, FC Lepers. Lepers. Na ukiona unapokuja unaweza kuwafunga bandari Hawakuanza vizuri hawa malimbukeni zu. Ukiacha mbali zoia na Sharks lakini sasa wameanza kuonekana. Na nilizungumza na mkurugenzi wa kiufundi wa bandari Odwor akanambia kwamba walikuwa wanacheza mechi kuna mechi za wikendi katikati ya wiki. Ucheze Mombasa, uje Machakos, uelekee Kisumu. Hilo linawaponza baadhi ya vijana. Wajua ligi ilichelewa kwanza. Naam. So mechi zinachezwa kwa pamoja angalau mkondo wa kwanza umalizike mapema tukiwazia uchaguzi mkuu. Ah ni bila bila shaka ukamilike mapema kabla labda tuwe na uchaguzi tuwape nafasi ya kufanya uchaguzi ah, katika taifa la Kenya labda viongozi wa Kenya. Lakini sema hivi kwamba ukiangalia bandari mara nyingi ah, mechi kama wamecheza juzi kutoka Mombasa kusafiri mpaka nini hata kama mko na mechi katika katika wiki ni kwamba ule usafiri ah, utakuwa na uchovu wala wachezaji utakuwa na uchovu hawajapumzika vya kutosha. Kwa hiyo kufungwa itakuwa ndrai sana. Ulikuta kwamba walifunga magoli moli kipi, ah, kipindi cha kwanza wakarejesha goli moja kutafuta jingine wakafungwa kisha ikasha magoli matatu kwa mawili kwa hiyo mm. lazima wana mikakati ya sani wasafiri wasitumie mabasi tafute ndege na msafiri siku mbili kabla ya mechi mtulie angalau mpate mandhari alivyo mpate labda kama kuna joto yeye mezoea joto mm. kuna kibaridi mpate labda kuzoea hali ilivyo ndio mpate kucheza mpira Kumbuka mtazamaji kipindi hiki ni chako wewe cha Zilizala unaweza kachangia at Ali Kauleni at S Mkangai alama ile ile hashtag Zilizala viwanjani anaambia hapa N Magak Eh, kaule ni furaha kukuona sana na kupisa uh, siku nyingi sija kuona asema ligi bado changa sana eh, ingwe ingawaje tabani tabani na ni wakati mwafaka pia wa venga kujipanga tutazungumzia ya venga baadaye adura van sami pia anafurahishwa sana na timu yake ya task inavyocheza na pia anasema arsenal karibuni europa tumewasubiri sana tuone hali itakuwaje hayo ni akabumbu mm, tupige break kidogo twende kwenye riadha lakini kabla kuangazia habari za riadha steve mara mwisho umecheza mpira ni lini ama kuingia uwanjani kufanya mazoezi ah nimekuwa pale siku ya Ijumaa Ijumaa kwa kijana nilikuwa na vijana wangu kwa shauri moja kikimbia kidogo nika ah, na ah, ah. maana kuna mtazamaji hapa anasema alikuona leo kutembea bala unachechemea akawa anasema uko physically unfit lakini yule ambaye uko physically fit ni yego mrushaji yule bwana unajua wao wanarusha vitu gani na ule mkuki tuliweza kukaa naye tukazungumza naye na akawa anazungumzia msimu wa mwaka 2016 
Mke na Julia Siego angali kati ya warushaji mkuki wanaoangaziwa sana duniani kufuatia umahiri wake. Msimu huu haswa unamwangazia Yego ambaye ni bingwa dunia. Mashindano ya dunia atafanyika mwaka huu jijini Landa na Mapo Yego anakibarua si haba kutetea taji lake. My training has been good uh, but technically uh, I think uh, I haven't uh, picked up well but uh, I'm sure as time goes so I will pick up. Uh, my main thing is you know to pick up at the right time for the world championship. Yego alianza msimu wake wa mashindano mapema mwezi huu katika msururu wa kwanza wa ligi ya Diamond jijini Doha ambapo ali rusha mkuki kwa umbali wa mita 81.94 na kumaliza katika nafasi ya saba. I'm here to get my rhythm back uh, after the Olympics when I got an injury. I've never had any competition at least and until uh, last time in Doha. So it was my first you know, to have a full run up for javelin and uh, you know when you stay for that long sometimes you know it takes time for you to to really pick up the rhythm. Huku ikisalia miezi mitatu tu kabla ya mashindano ya dunia, nchi ya Ujerumani inaonekana kuwa kipaumbele huku bingo olimpiki Thomas Rochler akiwa mrushaji mkuu kibora msimu huu. If you look at the German the way they throw the javelin is different from other athletes, you know, it's I think they, they have a special way of doing their own training and which is it's favoring them again and you know, they are doing so well. But I don't want to say that uh, maybe they are better than every everybody else but at the moment they are doing so well but we will try to to catch up it's becoming crazy now for javelin you know we we going to have a very very strong uh, competition this season na je huenda kenya ikajivunia mrushaji mkuki mwingine wa kutambulika katika siku za usoni yeah look last week uh, uh, alex kiproti uh, the kdf guy who threw 76 here he is my training mate and he's doing so well i'm hoping that uh, he will qualify for the world championship i hope so he will qualify because he's really focusing now because uh, he's capable of doing you know he's capable of throwing over 80 meters Yego ambaye alishiriki mashindano ya riadha idara ya polisi Juma lilopita atashiriki